రాజకీయ ప్రభంజనం అనుకున్న జనసేనకు సార్వత్రిక ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాత నిశ్శబ్దంగా ఉంది ఆ పార్టీకి కీలకంగా భావించిన విశాఖపట్నం జిల్లాలో నాయకులు కేడర్ ఆత్మస్థైర్యం రోజురోజుకు తగ్గిపోతుంది ప్రశ్నించటమే లక్ష్యంగా ఎగసిన యువశక్తి స్తబ్దతగా మారిపోయింది భవిష్యత్పై క్లారిటీ లేకపోవడం అధినాయకుడి అంతరంగం అర్థం కాకపోవడంతో నాయకత్వంలో అయోమయం నెలకొంది రెండు పేల తొమ్మిదిలో ప్రజారాజ్యం ఏర్పడినప్పుడు త్రిముఖ పోటీ జరిగింది ప్రధాన ప్రతిపక్షం టీడీపీ బలహీనంగా ఉండటం సామాజిక బలం గట్టి పట్టు కలిగిన అభ్యర్థులు బరిలో నిలవడంతో జిల్లాలో పీఆర్పీ నాలుగు స్థానాలను ఆ పార్టీ గెలుచుకుంది రెండు పేల పంతొమ్మిది నాటికి జనసేన పీఆర్పీని మించిన అంచనాలతో ఓటర్ల ముందుకొచ్చింది ప్రయోగాలు కొలిక్కి రాకుండానే ఎన్నికల బరిలో దిగిపోయింది స్వయంగా జనసేన చీఫ్ గాజువాక నుంచి పోటీ చేశారు సిబిఐ మాజీ అధికారి వివి లక్ష్మీనారాయణ ఐఆర్ఎస్ అధికారి చింతల పార్థసారథి మాజీ మంత్రి పసుపులేటి బాలరాజు మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతలపూడి వెంకటరామయ్య వంటి వారు జనసేన తరపున రంగంలోకి దిగినా ఫలితం లేకుండా పోయింది అభ్యర్థుల ఎంపిక నుంచి ఎలక్షన్ నిర్వహణ వరకు జనసేన స్వీయ తప్పిదాలు ఒకటి రెండు కాదు ఇంతటి ప్రతికూల పరిస్థితులలో ఆ పార్టీ పలు స్థానాల్లో గౌరవప్రదమైన ఓట్లను కైవసం చేసుకుంది యలమంచిల్లో టీడీపీ విశాఖ సౌత్ జోన్ నియోజకవర్గంలో వైసీపీ ఓటమికి విశాఖ ఉత్తరంలో మాజీ మంత్రి గంటా మెజార్టీ తగ్గటానికి జనసేనకు పోలైన ఓట్లే కారణం ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి అడుగుపెట్టిన తొలిసారి జనసేన తరపున విశాఖ ఎంపీగా పోటీ చేశారు మాజీ ఐపీఎస్ అధికారి లక్ష్మీనారాయణ ఈ ఎన్నికలలో జనసేన ఇరవై మూడు పాయింట్ మూడు సున్నా శాతం ఓట్లు దక్కించుకుంది గాజువాక అసెంబ్లీ స్థానం నుండి పోటీ చేసిన జనసేన చీఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ సెకండ్ ప్లేస్ కు పరిమితమయ్యారు వ్యక్తిగత ప్రతిష్ట పార్టీ ఇమేజ్ కమ్యూనిటీ ఫ్యాక్టర్ టీడీపీలో అంతర్గత రాజకీయాలు వంటి ఎన్నో ఎన్నెన్నో అంశాలు అనుకూలించినా విజయం సాధించలేకపోయారు ఆ క్రమంలో ఎన్నికలు సమీపించే నాటికి పార్టీలు పరిస్థితులు అంతుపట్టకుండా అయిపోగా ఇప్పుడు పరిస్థితి మరీ గందరగోళంగా తయారైంది అధినాయకుడితో జిల్లా నాయకులకు సంబంధాలు దాదాపు తెగిపోయాయి సీనియర్లకు సైతం సముచిత స్థానం భవిష్యత్పై భరోసా లభించని పరిస్థితి ఈ తరుణంలో రాజకీయ మనుగడ సాగించాలంటే ఏదో ఒక మార్గం వెతుక్కోక తప్పదు అనే అభిప్రాయం నాయకులలో వ్యక్తమవుతోంది జనం ఆదరణ పొందినప్పటికీ పార్టీ కార్యాచరణ తమ భవిష్యత్ అర్థం కాకపోయిన నాయకులు నలిగిపోతున్నారు రాజకీయంగా సంధికాలం గడుపుతున్న వారు తమ భవిష్యత్తును ఇతర పార్టీలో వెతుక్కునేందుకు సిద్దమవుతున్నారు ఎన్నికల తర్వాత వివి లక్ష్మీనారాయణ సామాజిక సేవకు పరిమితమయ్యారు జేడీ ఫౌండేషన్ తో తన కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్నారు పార్టీలోనే కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఆ జెండా కింద ఎటువంటి యాక్టివిటీ చేయడం లేదు అనకాపల్లి నుంచి పోటీ చేసి రచయితల పార్థసారథి బీజేపీలో చేరిపోయారు కేంద్ర కార్యాలయ వ్యవహారాలలో కీలకమైన పార్థసారథి పార్టీకి రాజీనామా చేసి జిల్లా స్థాయిలో పార్టీని వీడిన తొలి నాయకుడయ్యారు పార్థసారథి ఒక్కరే కాదు సమీప భవిష్యత్తులో మరికొంతమంది జనసేనకు గుడ్ బై కొట్టేందుకు సిద్దమవుతున్నారు పార్టీతో అంటి ముట్టనట్లుగా వ్యవహరిస్తున్న మాజీ మంత్రి బాలరాజుతో వైసీపీ సంప్రదింపులు జరుపుతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది అలాగే మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతలపూడి వెంకటరామయ్య డోలాయమానంలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నారు వాస్తవానికి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వైసీపీకి స్థానిక సంస్థల ఎన్నిక పెద్ద సవాల్ విశాఖ నగర పాలక సంస్థ జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించడం ప్రతిష్టాత్మకం ఈ నేపథ్యంలో సీనియర్ అవసరం కావాలి అంటున్నారు అధికార పార్టీకి చెందిన నేతలు ఇప్పటికే టీడీపీని ఖాళీ చేయడం పనిగా భారీగా వలసలు స్వాగతిస్తుంది వైసీపీ ఈ తరుణంలో జనసేనలో మిగిలిన నేతలతో ఎలా డీల్ చేస్తుందో చూడాలి